Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, 19 de março. Veja os destaques de hoje aqui no segunda edição. Seis mortes num pequeno hospital do Vale dos Sinos. Falha no fornecimento de oxigênio poderia ser a causa. Uma investigação é que vai dizer. Quantas vidas o isolamento pode salvar? Estudo mostra o número de mortes que podem ser evitadas pelo lockdown. Saiba tudo já já. Governo do Estado e prefeitos discutem o que abre e o que fecha. Veja o que muda para a semana que vem no Rio Grande do Sul. Uma dose extra de bom senso aos gestores e de vergonha na cara para alguns gaúchos. O SBT Rio Grande segunda edição começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E olha, pessoal, a gente abre a edição dessa sexta-feira, 19 de março, falando das seis mortes que foram registradas quase ao mesmo tempo no Hospital de Campo Bom, aqui no Vale dos Sinos, por conta aí de uma suposta falha no sistema de distribuição de oxigênio. Olha, a instituição abriu uma sindicância e por isso nós vamos conversar agora ao vivo com a Aline Schneider para saber se já se tem a informação do que teria provocado de fato esse problema, Aline, uma das tragédias aí, realmente, dessa pandemia, quase que as mortes simultâneas aí no Vale dos Sinos. Minha amiga, na medida do possível, nos traga as informações. Boa noite. É verdade, Xemali. Boa noite. Dia difícil por aqui, Nossa. viu? Olha, o hospital Lauro Hells, lá de Campo Bom, afirma que em momento algum houve falta de oxigênio para os pacientes e sim uma instabilidade na distribuição que durou aproximadamente 30 minutos. Naquele momento, 26 pacientes estavam em ventilação mecânica na UTI e na emergência precisando de oxigênio. E um vídeo gravado do lado de fora mostra o desespero e a correria dos hospitais, dos funcionários do hospital. Naquele momento, a gente pôde ver ali toda a tensão que gerou em cima daquela cena. O hospital nega que essas seis mortes foram provocadas por essa instabilidade que teria acontecido. Vamos ouvir. Assim que sair o resultado da sindicância, isso vai ficar bem claro. Se houve relação da instabilidade com as mortes ou não. E se hoje a direção vai tomar as providências cabíveis, se alguém tiver que ser responsabilizado, será, né? Então a gente tem que manter isso bem claro. Não podemos afirmar agora se essa instabilidade que foi causada provavelmente pela pelo excesso né, de, de, de leitos e respiradores e que isso tenha relação com, as, com os óbitos. Chamar essa sindicância já foi aberta, mas eu conversei com pessoas que estavam ali em frente ao hospital e também com parentes, com familiares das vítimas, e a gente escutou uma versão um pouco diferente dessa relatada pelo assessor do hospital. Vamos ouvir. Tava um caos total, uma correria, uh, e eles pediram para nós, ó, ligue para lá, mande urgente, vim oxigênio para cá, que acabou. A gente na rua começou a entrar em pânico, porque as portas se abriram e era gente correndo para todo lado. As enfermeiras nos pedindo socorro, pedindo para que a gente ligasse para os hospitais mais próximos, pedindo ajuda para trazer oxigênio que estava faltando. Que desespero, hein? Agora... Só, Xemali, a dor dos familiares que chegavam até a instituição, até a casa de saúde, que ficaram sabendo da notícia até mesmo pelas redes sociais, ligaram para o hospital para pedir informação e não tiveram retorno e foram até o hospital buscando notícias das pessoas que estavam internadas com coronavírus. E aí ficaram abaladas com o resultado que receberam. Escuta só o que disse esses parentes. Ela estava no oxigênio, ela já estava na, naquela maior uh, quantia de, de bastante pressão, né? E faltou, não teve, veio a obra, né? Uma mulher com 48 anos, eu tenho um filho com ela com 25, nós... Bah, é, o sentimento é muito grande. Ontem, esse, o médico ligou para nós, disse que o caso dela, ela, desde quando ela veio para cá, ela estava no estável. Ela não melhorava nem piorava. Ontem, eles ligaram, ó, ela está melhorando. Ela reagiu aos remédios, ela reagiu a tudo, a gente... 
se tranquilizem, vamos trabalhar, que hoje ganhei essa notícia. Que difícil para essas famílias. A promotora de justiça, que representa o Ministério Público em Campo Bom, abriu uma investigação hoje de tarde, vai acompanhar os fatos de perto, disse que quer saber se tem responsabilidade, quem são os responsáveis por essa tragédia que teria acontecido. A Air Liquid, a empresa responsável pelo oxigênio, informa que a capacidade do tanque de oxigênio atingiu um nível crítico que foi necessário acionar uma reserva, uma central reserva, e a equipe técnica auxiliou o hospital a acionar esse sistema e que o fornecimento foi restabelecido. A Casa de Saúde informa, sim, que agora estaria tudo dentro da normalidade, mas não se sabe se esse problema poderia ou não voltar a acontecer, Chemali. O fato é, é que o hospital de Campo Bom está operando com 300% acima da capacidade. Esse, esse é um número que mais nos assusta, né, Aline? A, a possibilidade disso voltar a acontecer em cima da sobrecarga desses heróis da saúde, né, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, porque eles, sim, estão sobrecarregados e muitas vezes acabam colocando nos ombros essa culpa, né, dessa sobrecarga de pacientes lutando pela vida. Agora, a nossa equipe, você foi até lá, conversou com os familiares, aquela imagem ali daquele corre-corre nos corredores, os áudios que surgiram aí, que nós não tivemos é, como confirmar a veracidade, por isso não exibimos, mas dizem aí os corredores, faltava O2, faltava O2, ou seja, realmente uma informação que vem e que é preciso ser apurada pelas autoridades, não se trata de ir a caça às bruxas. Agora, a, a, uma instabilidade pode ser, sim, traduzida pela falta de oxigênio, é o que eu penso. Mas isso é assunto para a sindicância, para as autoridades, para o Ministério Público. E fica aqui toda a nossa, a nossa força para essas famílias que, infelizmente, perderam seis pessoas quase que ao mesmo tempo, né, Aline? Em, em torno de 40 minutos ali, dessa instabilidade de oxigênio acabou ocasionando essas seis mortes. Tu vai permanecer durante os próximos dias aí, final de semana, apurando essas questões, esse avanço aí da sindicância. Obrigado pelas informações, Aline Schneider, direto do Vale dos Sinos. Olha, a gente fica extremamente triste e sensibilizado, porque são mortes que poderiam ter sido evitadas, gente. Poderiam ter sido evitadas. Como eu disse, não se trata de caças bruxas, mas alguém precisa ser responsabilizado quando falta ar, quando falta ar para respirar. E, e não é quem está na linha de frente, é quem tem que cuidar do fornecimento desse insumo básico nas nossas UTIs. A gente segue falando sobre a questão da pandemia. Aqui em Porto Alegre, finalmente, começou a funcionar o hospital de campanha. Tão pedido aí e que foi montado pelo Exército ainda na semana passada. A estrutura fica junto à emergência do Hospital da Restinga, aqui no extremo sul da capital. São 17 leitos clínicos para pacientes infectados pelo coronavírus, com a possibilidade aí de contar com até oito vagas de terapia intensiva. É, sem dúvida, um alívio, mas... Logo depois, os leitos já foram ocupados. Só hoje pela manhã, 80 doentes estavam na emergência, pedindo justamente aí uma vaga para tratamento, justamente nesse hospital de campanha, que já inaugurou com a superlotação, né, gente? É mais um alívio, é mais, são mais leitos, mas já começam com os leitos sobrecarregados. É preciso mais, é preciso mais estruturas semelhantes a essa para dar conta de toda a demanda da pandemia. Agora a gente tem uma notícia boa, o avanço do ritmo da vacinação, tudo que a gente quer. A Prefeitura começou a vacinar os idosos de uma nova faixa etária aqui na capital. Quem tem as informações está na redação e tem mais detalhes. Luciane Coma. A melhor notícia dessa sexta-feira, né, Lu? Boa noite. Boa noite, Mali. Pois é, estou trazendo aqui notícias boas, viu? Porque com a chegada da nova remessa de vacinas essa semana aqui ao Estado, então, abriu a vacinação agora para os idosos de 74 anos aqui em Porto Alegre. E olha só, amanhã, sábado, a vacinação ocorre apenas nos pontos de drive-thru. São três. Eles ocorrem no, no estacionamento do Big Sertório, Big Barra Shopping Sul e na PUC, das 9 da manhã às 5 da tarde. Durante a semana, a vacinação na Xemalha, ela acontece sempre naqueles 21 postos de saúde Sim. aqui da capital. E olha só, amanhã também tem vacinação em esteio, no Parque de Exposições, 
Assis Brasil, destinada a 1.300 idosos a partir de 73 anos e que fizeram o um agendamento dessa aplicação. Agora é importante a gente ressaltar para os idosos que estão nos assistindo, famílias, né, a Xemali, para conferirem o calendário da sua cidade, porque cada município tem um calendário que é um pouquinho diferente, então é bom se informar junto à Secretaria Municipal da Saúde. Com certeza, informação para evitar um deslocamento desnecessário, mas a vacina ela vem avançando, boas, tá chegando, notícias, tá boas notícias que a Lu trouxe para nós. Obrigado, Lu, obrigado pelas informações. E olha, gente, vocês vão ter ideia agora do quanto é importante a matemática nesse cenário de sobe e desce dos números. Alguns subindo muito mais do que a gente gostaria. Um estudo matemático, utilizado, utilizando dados da pandemia, demonstra como o lockdown pode salvar vidas. As projeções de um pesquisador da URGS levam em conta fatores como a taxa de contaminação e o índice de isolamento social. Na tela. Um lockdown de 14 dias em Porto Alegre pode evitar 938 mortes e quase 47 mil contaminações pelo coronavírus nos próximos quatro meses. Para isso acontecer, seria necessário um índice de isolamento social na casa dos 60%. Hoje, não passa dos 40%. Se o lockdown fosse de três semanas, seriam mais de 69 mil pessoas a menos infectadas e quase 1.400 vidas salvas. Mas o responsável pela pesquisa adverte. Mesmo com o lockdown, é preciso união dos governantes. Quando as três esferas estiverem com o seu discurso afinado com as recomendações científicas, ao natural a população vai começar a se proteger mais e as medidas extremas do tipo lockdown vão ficar menos e menos necessárias. Enquanto a fila de UTI não tiver zerada, medidas drásticas são necessárias. De acordo com o professor, as restrições em vigor hoje pouco ajudam, já que o fechamento do comércio não impactou tanto na diminuição da circulação de pessoas nas ruas. O ideal seria restringir também a mobilidade urbana, mesmo que por um curto período. Agora, se nenhuma ação mais restritiva for promovida, a capital pode triplicar o número de infectados até o dia 31 de julho. As mesmas proporções adotadas pelo estudo em Porto Alegre valem para todo o Rio Grande do Sul. Se o lockdown fosse implantado em todo o estado pelos mesmos 14 dias, teríamos uma redução de 400 mil casos em quatro meses. Mas se as medidas ficarem mais brandas, considerando o cenário atual, teríamos um salto de 800 mil para 2 milhões e 700 mil casos até o fim de julho. Mas vale lembrar, os números podem mudar dependendo do comportamento da população e do avanço do plano de vacinação nas próximas semanas. Dois fatores determinantes, né? o comportamento da população e o avanço do ritmo de vacinação. Vocês lembram que no começo do programa eu disse ali, falta um pouquinho de bom senso, uma dose extra de bom senso para alguns gestores públicos né? aqui do nosso estado e também em nível federal e vergonha na cara para alguns gaúchos, até para muitos gaúchos, porque como disse ali o pesquisador da URGS, gente, isso é matemático, isso é número, a matemática é exata. O discurso da ciência, eles têm que estar tem que estar associado ao discurso de quem faz o gerenciamento de toda a questão da economia. Se a ciência aponta, a ciência aponta que o isolamento social, que o distanciamento mais prolongado, ele favorece a diminuição da circulação do vírus, por que que nós vamos negar isso? Por que que nós vamos negar isso? É preciso ter essa consciência sim da população, dos gestores, porque a ciência já nos mostra o caminho desde o início dessa pandemia. Fique agora com um recado importante dos nossos amigos da Solução Financeira. O recado de hoje é para você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, mas o que era para ser um sonho tem se mostrado um pesadelo. Entramos em uma pandemia e vem o um desemprego, a redução salarial e agora você recebe ligações de cobrança o tempo todo. Estão ameaçando levar o seu carro em um processo de busca e apreensão? Deixe tudo isso de lado e durma tranquilo essa noite. A solução financeira está na Avenida Benjamin Constant, número 1170, para te dizer que você não precisa precisa 
a pagar por juros abusivos. Ligue agora mesmo e envie a foto do seu carnê para 983-24-8904 e solicite a sua análise gratuita. Isso mesmo, você não paga nada pela sua análise e o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Não perca mais o seu tempo, o seu sono e nem o seu dinheiro. Procure quem entende do assunto. A solução financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Então, anota o WhatsApp, é 98324 8904 e seja você também mais um caso de sucesso. Veja ainda hoje, no segunda edição, um assunto que mexe com o nosso dia a dia. O que deve mudar a partir da semana que vem com a revisão das medidas restritivas aqui no nosso estado? A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. E olha essa notícia, gente. O Rio Grande do Sul segue em bandeira preta pela quarta semana consecutiva. Mesmo assim, deve ter decisão importante sobre a gestão de toda essa crise. O governador Eduardo Leite passou boa parte da tarde reunido com os prefeitos gaúchos. Gabi Lerina, a partir de segunda-feira, volta à cogestão no Estado. Essa informação já é confirmada, apurada por ti aí. Boa noite, minha amiga. Ô, oh, Xemalho, boa noite para você a todos que estão nos acompanhando. Sim, foi essa decisão que foi informada e que foi trazida em conjunto com os prefeitos. Lembrando que o governador Eduardo Leite esteve reunido com todas essas entidades, as, os prefeitos. São cerca de 27 prefeitos e também são presidentes de associações que estavam reunidos, meu amigo, desde as quatro e meia da tarde. E essa reunião terminou agora, exatamente às 7 horas e 23 minutos. Nós temos informação que agora, dentro de cinco minutos, só até menos disso, vai iniciar uma live do governador Eduardo Leite nos seus canais de comunicação na internet, no Facebook e também no YouTube e que vai trazer informações, os detalhamentos de como vai ser essa cogestão que tem sim previsão de iniciar, Xemali, a partir da próxima segunda-feira, dia 22 de março e vai permanecer até o dia 4 de abril, ou seja, domingo de Páscoa. O que, que mais chama a atenção dessa decisão, Xemali? O que, que significa cogestão? Que é a gestão compartilhada Sim. do governo do estado com as prefeituras que vai poder novamente, por exemplo adotar protocolos da bandeira vermelha e somente da bandeira vermelha nós conseguimos apurar também podem ter protocolos intermediários ou ainda seguir com esses protocolos mais rígidos que são da bandeira preta, mesmo que o estado esteja ainda todinho pintado de preto por causa do altíssimo risco de infecção de contaminação pelo coronavírus. O que é que muda Xemali? A gente traz as informações aqui o comércio não vai poder funcionar nos dois próximos finais de semana, porque essa é uma decisão do governador em função de tentar reduzir a circulação das pessoas. E vai valer ainda, Xemalha, aquela restrição de horário que já está valendo ainda hoje, ou seja, todo o comércio, as atividades econômicas vão ter que funcionar até as 8 horas da noite e só também vão poder reabrir depois das 5 horas da manhã. Então, retomando, cogestão está confirmada para o retorno na próxima segunda-feira, dia 22, permanece assim até o dia 4 de abril, horário de restrição de funcionamento das atividades entre 8 horas da noite tem que fechar tudo e permanece assim até as 5 horas da manhã. Lembrando, meu amigo Chamali, que nesta reunião com os prefeitos, o governador Eduardo Leite pediu maior rigor das prefeituras, Exatamente pediu que os prefeitos isso. ajudem e isso, Chamali, já provocou uma manifestação polêmica do prefeito Sebastião Mello aqui de Porto Alegre. Vou ler para vocês rapidinho o que ele acabou de postar na rede social, dizendo assim, ó, que o anúncio feito pelo governador não é cogestão. Por isso, amanhã vai estar reunido com a equipe discutindo as medidas que serão tomadas em Porto Alegre. Entre as incoerências, diz o prefeito Melo, o ônus em repassar para os municípios a fiscalização sobre as regras impostas pelo Estado sem consulta prévia, fecha aspas. Então, vamos acompanhar daqui a pouco, dentro de instantes, Xamalho, como eu disse, deve iniciar esta live do governador, trazendo essas principais Agora... informações, esses detalhamentos da cogestão. Fala, Xamalho. Gabi, nessa, nesse posicionamento, o prefeito Sebastião Melo já dá para ter ideia da, da resposta da pergunta que eu ia te fazer. Quem pressionou mais o governo do Estado? As prefeituras ou as entidades comerciais? Como é que essa pressão acabou chegando até ele justamente para a reabertura desse comércio? A gente sabe que o comércio 
apresenta números muito difíceis. Agora, o que, o que é mais difícil? São os números das, das UTIs ou o número do comércio? Né? A gente viu ali o estudo né, do, do lockdown, o quanto esse lockdown protegeu vidas. De onde vem mais pressão? Do próprio poder público contra o governo do Estado ou das associações, Gabi? O governador disse, né, Xemali, que é preciso que as pessoas voltem a trabalhar porque precisam sustentar suas famílias. Mas, de qualquer forma, também proibiu, por exemplo, o comércio nos finais de semana. Então, ou seja, está tentando equalizar, mas vamos combinar que é bem difícil, né, Xemali? É difícil. É, essa é uma receita ó, muito complicada de encontrar um bom senso, um equilíbrio. Agora, a fiscalização, me desculpe o prefeito Sebastião Melo, a fiscalização ela é do município? Né? O gerenciamento da crise é a nível estadual, mas a fiscalização é do município e o município de Porto Alegre, como outros tantos municípios importantes do nosso estado, não estão fazendo uma fiscalização a contento do que a crise sanitária exige. Chemali. Basta circular um pouquinho por Porto é. Alegre, não pode circular, mas vai, vai na esquina, vai comprar alguma coisa, algum alimento para tu ver. O que tem de gente sem máscara é assustador, concordo contigo, tem que fiscalizar. Começa nesse instante, vai começar agora, já abriu aqui para iniciar a live do governador. Quem quiser acompanhar, só seguir as redes do governador. Tá certo, Gabi, obrigado pelas informações, bom final de semana para ti. A gente vai continuar acompanhando nas nossas redes sociais aí o um resumo do que o governador vai dizer em seguida aí nessa live, em seguidinha aqui do segundo edição. A gente traz uma boa novidade agora para você distensionar em casa, porque só falar em pandemia complica, né, gente? Tem novidade na tela do SBT. A partir da próxima segunda-feira, as manhãs vão ficar mais movimentadas. Quem nos conta é a dupla Gabriel Cartolano e Patrícia Abravanel. Olá, meu povo querido do Rio Grande do Sul, tudo bem por aí? Estou aqui para te fazer um convite especial. A partir dessa segunda, suas manhãs estarão diferentes, cheias de informação e diversão. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Gabriel. Se você quer começar bem o seu dia, está chegando Vem Pra Cá. Um programa leve, feito com muita descontração e alegria, que de segunda a sexta vai dar dicas de moda, receita, saúde, como deixar sua casa mais bonita e muito mais. O programa está incrível. Então não esquece, tá? Nesta segunda... Nove e meia da manhã. Vem pra cá. Tá certo. Você aí, quer que o comércio volte a funcionar em todo o nosso estado? Faça a sua parte, mantenha o distanciamento, use máscara, álcool gel. Na segunda a gente está de volta. Bom fim de a todos. Tchau, tchau.